இந்த படத்துக்கு ஏ கொடுத்தா என்னடா நீங்க ட்ரெய்லர் பாத்துட்டீங்க டீசர் பாத்துட்டீங்க புரியல எங்களுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் கால் பண்ணா ப்ரோ ஏ கொடுத்தாங்க ப்ரோ அப்படின்னாரு என்னது ஏவா நோவா பிலிம் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் டாக் ரூம் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் இயக்கி நடிக்கும் தி பாய்ஸ் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது முதல் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை நீங்க மிஸ்கின் சார் உடைய ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த போது அவருடைய டச் உங்களுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆச்சா பயங்கரமா இருக்கு லீவ் கால் ஷார்ட் இருக்கு அவன் சொல்றேன் சத்தியமா அது மிஸ்கின் சாருக்கான விஷயம் எல்லாம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணி அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி மூணு லாங்குவேஜ் சைமல்டேனியஸ் லைவ் சவுண்ட்ல ஷூட் பண்றோம் அண்ட் ஒரு பயோபிக்னு போது அது டு கெட் அ நேஷனல் அவார்ட் இஸ் நாட் அ ஜோக் இது வந்து எப்படின்னா கேல்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் சொல்லுவாங்க இல்ல ஒரு கண்ணை மூட்டு வர ரிஸ்க் சொல்லுவாங்க நான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாக்குள்ள வந்துட்டாலே ஒரு ரிஸ்க் தான் இங்க ஜெயிச்ச எல்லார்ட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் இங்க குருட்டா போக்குல ஜெயிக்கவே முடியும் மயக்க மண்ணல ஒரு டயலாக் வரும் நமக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணணும் எல்லாம் செத்துறணும் அப்படி எனக்கு ரொம்ப அது பிடிச்ச டயலாக் ஏன்னா என்னடா இது லைஃப் எங்கடா போக போகுது ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணணுமே ஓடணுமே அது எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஆன்சர் தோனி <laughs> வணக்கம் <laughs> <laughs> திஸ் ஆர் தட் அதாவது இதுவா அதுவான்றத உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல சில விஷயங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அதை பத்தி கேட்போம் அதுக்கு நீங்க எஸ் ஆர் நோ சொல்லணும் இல்லனா இது இல்ல அதுன்றத சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஏன்றத சொல்லணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இதுவா அதுவா இப்போ வந்து டீயா காஃபியா கேட்டா நீங்க காஃபி அந்த மாதிரி இது லவ் படம் அப்படின்றதுனால ஸ்கூல் லவ்வா காலேஜ் லவ்வா எந்த லவ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் எது வந்து கரெக்ட் காலேஜ் காலேஜ் உங்களுக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பா பீச் தான் फ्रेंड्स கூட பீச் தனியா மவுண்டன் தனியா தான் ஏறுவீங்க தனியா தண்ணி தாக எடுத்தா கூட ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இருக்க மாட்டாங்க மவுண்டன் எப்படி தனியா போணும்னு ஆசை பண்றீங்க அதுதான் கேங்கா போணும்னு நினைப்பேன் இல்ல கேங்கா போனா انا ஒரு ஒரு இடத்துல சும்மா உட்கார்ந்துட்டு மெடிடேட் பண்ணலாம் நல்ல சீனரி பாத்துட்டு இருக்குது ஆமா மலைக்கு மேல ஏறி மெடிடேட் மலைக்கு மேல ஏறி ஓகே அண்ட் வொர்க் அவுட் ஆர் ஸ்லீப் எக்ஸசைஸ் பண்ணனும் நினைப்பீங்களா இல்ல எதுக்குடா ஜிம் எல்லாம் போய் தூங்கிரலாம் அப்படி தூங்கிரலாம் நான் ஜிம் போறதுக்கான ஒரே விஷயமே சினிமால இருக்கேன் தான் இல்லனா நான் வாழ்க்கையில மழை பெஞ்சா கூட ஜிம் பக்கம் ஒதுங்கி இருக்க மாட்டேன் தூங்குறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டீங்கன்னா இங்கேயே தூங்குவேன் அந்த அளவுக்கு வந்து டயர்டா இருக்கு டயர்டா இல்ல டயர்டா இல்லாமே ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்டாய் ரெஸ்ட் எடுப்போம் இல்ல அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் உங்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு பாடி டைப் அப்படிதான் ஈஸிலி வெயிட் போடும் ஈஸிலி குறைஞ்சோம் அதனாலதான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும்னு நினைப்பீங்களா இல்ல நினைச்ச போட்டு வீட்ல சமைச்சு சாப்பிடலாம்னு பாப்பீங்களா ஹோம் ஃபுட் நாய் குக் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க குக் பண்ணுவீங்க எனக்கு அது யாசே இருக்கு ஆமா ஐ குக் இஃப் ஐ ஃபைண்ட் எனி ஃபேன்சி டிஷ் பாக் பாக் தோட உடனே நான் குக் பண்ணுவேன் அப்படியே அப்படி என்ன ட்ரை பண்ணி சமைச்சு சாப்பிடுங்க நான் ஒரு ஒத்தென்டிக் இத்தாலியன் ஸ்பெகட்டி ட்ரை பண்ண வீட்ல சமே அந்த நீங்க bro நான் சமைக்கிறது இல்ல பட் நிறைய வெளியே தான் ப்ரோ ஸோ மணி ஆர் நாலேஜ் எது சூஸ் பண்ணிங்க மணி ஆர் நாலேஜ் கண்டிப்பாக நாலேஜ் ஏன்னா நாலேஜ் இல்லைனா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேட்டகரி சொன்னீங்கல்ல பணம் இருக்கும் ஒரு அந்த பணம் போயிடும் நாலேஜ் இருந்தால் இல்லாத பணமும் வரும் ஸோ 
நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் பணத்தை காப்பாற்றுறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அறிவு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இங்கே வந்து ஜெயிக்கவே முடியும் அதுதான் நான் கிளியராக நம்புவேன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லா ஃபீல்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க பயங்கர இது இருப்பாங்க லைக் இப்போ நான் சினிமாவே ஒரு விஷயம் நம்புறது என்னென்னா இங்கே ஜெயிச்ச எல்லார்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் இங்கே குருட்டாம் போக்கில் ஜெயிக்கவே முடியாது லைக் சினிமா இல்லை எந்த ஃபீல்ட்லையுமே ஒரு அப்பா ஒரு லக்கில் ஜெயிச்சிட்டேன்டான்னு பண்ணவே முடியாது ஸோ பயங்கர நாலேஜபிளாக இருக்கிற ஆளுங்களால் மட்டும்தான் இங்கே சர்வைவே வேர்ல்ட்லேயே சர்வை பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நாலேஜ் தான் நாலேஜ் ஸோ அதே மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் ஜாபாக இல்லைன்னா மீடியா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வேலை செய்கிறது பார்ப்பீங்களா பிடிச்ச வேலையை செய்யும்போது டைம் கணக்கே இருக்காது இப்போ திடீர்னு ரெண்டு மணிக்கு வர சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஷூட்டோ இல்லை ஓட ஓவர் இட் இஸ் இருந்தால் கூட கண்டினியூஸாக அது ஒரு சலிக்காது ஏன்னா நம்ம பிடிக்கிறத பண்ணுறோம் மயக்கம் என்ன ஒரு டைலாக் வரும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணணும் எல்லாம் செத்துடணும் அப்படின்னு ஸோ நான் அதை எனக்கு ரொம்ப அது பிடிச்ச டைலாக் ஏன்னா என்ன நாளும் காசு வரலாம் புகழ் வரலாம் பட் ஒரு பிடிச்ச வேலையை பண்ணும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்ல அது எவ்வளோ கோடி கொடுத்தாலும் என்ன எவ்வளோ பே என்ன அது இதே பண்ணவே முடியாதுங்க ஸோ பிடிச்ச வேலையை பண்ணுறது தான் இது நான் இப்போ என்ன வேலை பண்ணுறது நைன் டு ஃபைவ் இல்லை ஸோ இது தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ நோ டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லைக் எங்கேயா தோணி இருக்கா இல்லை நைன் டு ஃபைவ்கே போயிடலாம் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அப்படி ஆசை இல்லை ஐ வாண்ட் ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆக்ட்ரஸ் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த படம் டைம்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஷூட்டிங் டைம்லேயோ லைக் சடனாக பேக் டு பேக் ஒர்க் பண்ண ஒரு மூமெண்ட் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா லைக் இப்போ தான் வந்து தூங்கலாம் நினச்சம்பா அடுத்த தம்பி ஒரு பேட்ச் இருக்கு வந்துருங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துருக்கா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நடந்து ஆக்சுவலாக இது கம்ப்ளைண்ட்டே கிடையாது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ இப்போ லாஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து மதுரையில் நான் ஒரு ஷூட்டில் இருந்தேன் ஸோ அந்த பேக் டு பேக் இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸ் ஸோ இங்கே அங்கே இங்கே அங்கே இது இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதை பண்ணுறது ஒரு சம சந்தோஷிப்போம் நேற்று நேற்று ஷூட் முடித்தோம் இன்றைக்கி இன்டர்வியூஸ் நாளைக்கு ப்ரிவியூ ஷோ ஸோ இது ஒரு லைனப் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு இது எப்போயுமே அமைஞ்சிடாது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சில நாள் மதியான டைமில் நம்ம வீட்டில் படுத்து இருந்து ஃபேனை பார்க்கும்போது சில விஷயம் தோணும் என்னடா இது லைஃப் எங்கடா போக போகுது ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணுமே ஃபாஸ்ட்டாக ஓடணுமேன்னு அது எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இங்கே வந்து கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணவே கூடாது இது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது இது அப்படியே கேரி ஆன் ஆகணும்னா சார் உங்களுக்கு மேம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சடனாக கூப்பிட்டு ஒர்க் இருக்குது வாங்கன்னு போன ஏதாவது மூமெண்ட் நடந்திருக்கா இது ஃபுல் மந்த் எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் இல்லை பட் நான் என்ஜாய் தான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஏதோ ஆஸ் இ செட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ டெம்பிள் டேட் ஆர் பார்ட்டி எது வந்து டெம்பிள் 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 போகிறத விரும்புவீங்களா இல்லை பார்ட்டி போகணுன்னு ஆசைப்படுவீங்களா பார்ட்டி போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் பார்ட்டி மார்னிங் இல்லை டெம்பிள் போயிட்டு அப்புறம் நைட்டுக்கு பார்ட்டி எடுக்கலாம் <laughs> 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 ரொம்ப எடுக்க மாட்டேன் பட் எடுக்கிறத பிராண்டடாக தான் எடுப்பேன் அது எதுக்குனா பர்டிகுலர் பிராண்டில் வந்து அந்த ஃபிட்டிங் அண்ட் சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எடுக்கிறதே ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்து ப்ராப்பராக அந்த ஃபிட்டிங்கோடு எடுக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை இருக்கும் உங்களுக்கு தான் ஆக்சுவலி எனக்கு மெயினாக கேரி தான் பண்ணணும் அது பிராண்டு இருக்கும் ஆர் நான் பிராண்டடு அது இட்ஸ் நாட் தட் யூனோ இம்பார்ட்டன்ட் நான் நான் அவ்வளோ பெரிய பிராண்ட் ஃப்ரீட் இல்லை ஸோ நான் அது ஏதோ லோக்கலில் போடுற இட் ஷுட் லுக் லைக் அ வெரி பிக் பிராண்ட் அது தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்க அவுட் ஃபிட் என்ன என்ன மாதிரி பிராண்டில் எடுத்தது இது ஐ திங்க் லைஃப் ஸ்டைல் எனக்குதான் பூர்வீகமா கிராமம் தான் தென்காசி பக்கத்துல மடத்தூர் ஒரு கிராமம் சோ எனக்கு அங்கேயும் பயங்கர கனெக்ட் இருக்கு ஏன்னா அது ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் குற்றாலம் கிட்ட அங்கதான் அப்பா அம்மா எல்லாருமே பிறந்து வந்தது நானுமே அங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் படிச்சேன் ஸோ அப்புறம் தான் சிட்டி இந்த சிட்டி மெயினாக வந்தது காரணமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இந்த சினிமா
இதுலேயுமே நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் என்னால் டக்குன்னு பண்ண முடியல சிட்டி தான் ஏன்னா ஈக்குவலாக ரெண்டுலேயுமே வளர்ந்ததுனால ரெண்டுமே இல்லாமல் பண்ண முடியல ஸோ எனக்கு கிராமத்தை பற்றி அவ்வளோ தெரியல ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு சி ஹவு அத லைஃப் இஸ் தர் அதையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இங்கே தான் பிறந்தேன் இங்கே தான் ஸ்கூலிங் எல்லாம் பண்ணேன் ஸோ அதனால சிட்டி லைஃப் யா சிட்டி லைஃப் ஹோம் பர்சன் ஆர் ட்ராவலிங் பர்சன் எது வந்து ட்ராவலிங் ட்ராவல் ட்ராவலிங் ஓகே லவ் மேரேஜ் ஆர் அரேஞ்ச் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் பண்ணணும் பண்ணணும் லவ் மேரேஜ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆ இப்போ கிரிக்கெட் சீசன் இருக்கிறதுனால இதை கேட்குறேன் சச்சின் ஆர் தோனி 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 ஸோ அது ஃபாலோ அப்பாகவே கேட்குறேன் ஐபிஎல்ல சிஎஸ்கேவா மும்பை இந்தியன்ஸா சிஎஸ்கே கண்டிப்பா சிஎஸ்கே ஸோ படத்துடைய டைட்டில் இடி மின்னல் காதல் ஸோ காதலில் எல்லா விதமான சிக்கலும் இருக்கும்போது இந்த ட்ரெய்லர் ஆரம்பித்ததுல இருந்து ஏகப்பட்ட சிக்கல் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரொமான்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஆக்ஷன் தான் ஃபுல் ஃப்ளஸ்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் படமாக இருக்கும்போது எப்படிலாம் உங்களுக்கு க்ரூம் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டே இருந்தால் எதுவுமே நடக்காது நம்மளாக கொஞ்சம் இறங்கி பண்ணணும் சில விஷயங்கள் நம்ம போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இது கரெக்டான விஷயம் இது தப்பான விஷயம்னு சொல்லி ஸோ நான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு 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 இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா சில ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் லைஃப்பில் இது வந்து எப்படின்னா கேல்குலேட்டிவ் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு கண்ணை மூட்டு வர ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க நான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டாலே ஒரு ரிஸ்க்கு தான் அதுக்கு மேலே தான் மற்ற இதே ரிஸ்க்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீ அந்த ரிஸ்க் இந்த ரிஸ்க்குன்னா இல்லை இப்போ பிரதர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா இவர் பத்து வருஷம் முன்னாடி சினிமாவில் அஸ்டண்ட்டாக இறங்கும் போதே ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலாம் அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் ஒரு டென் இயர்ஸாக சம்பாதிக்காமல் ஒரு விஷயத்தை வந்து நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம் இதோட ஒரு பெரிய ரிஸ்க் என்ன இருக்குன்னு தெரில ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம கூட பல படித்தவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி அவங்க நல்ல ஒரு செட்டில்டான ஒரு பொசிஷன் நல்ல ஒரு விஷயத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்போம் இப்போ ஒரு படம் நடிச்சிட்டோன்றதுனால அப்படியே வந்துட்டு ஒரு மந்த்லி இன்கம்னே இங்கே ஒன்று கிடையாது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் உள்ள ஆக்டர்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்க ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு மேலே யாருமே நடிக்க மாட்டாங்க ஒரு வருஷத்தில் ஸோ மீதி இருக்கிற ஒரு இரநூத்தம்பது நாள் வந்து வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கணும் ஒரு ஆஃபீஸில் என்ன சொன்னாங்க தம்பி இந்த ஃபோட்டோலாம் கொடுக்குற இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் என்றைக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஒரு எல்லாருமே இப்போ இப்போ நம்ம படமே வந்து எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே டிசைட் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு அப்படியே அந்த பின்னாடி நிற்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் இல்லடா ஃபோட்டோவை பாடுறா இப்படி தான் மேக்ஸிமம் எடுக்கிறாங்க நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தேன் முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் நான் தெரிஞ்சிருக்க கூட மாட்டேன் ஜீவான் விஷ்ணு விஷால் சாரோட படம் அதில் வந்து அந்த கிரிக்கெட் பிளேயராக நம்மளை வந்து ஒரு பின்னாடி நிற்க வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் ஃபோட்டோ கொடுத்து தான் அதே மாதிரி நிறையா படங்கள் நான் அதுக்குன்னு அது தப்பு சொல்லு அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் விஷ்ணு விஷால் சாட்டிருந்து நிறையா கற்றுருக்கேன் அந்த இடத்துல தூரமாக பார்க்கும்போதே ஓகே கண்மணியில் மணிரத்னம் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் துல்கருக்கு பின்னாடி நிற்பேன் அப்போ வந்து நான் வந்து மணிரத்னம் சார் துல்கருக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது நான் பின்னாடி போய் நடிச்சு பார்ப்பேன் நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி டெஃபினெட்லி அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது எனக்கு பிடிச்சமான ரோஸ் ஏன் வரலன்னு அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்துருக்கு ஆனால் அதுக்காக நான் போய் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஃபிட் பண்ண முடியாது என்ன இந்த படம் வந்திருக்கே வந்திருக்காது தேட்டருக்கு எங்களுக்கு கொண்டு வர எங்களுக்கான எந்த ஒரு ஸ்கோப்புமே இருந்திருக்காது எங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங்காக வந்தது தான் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் ஸோ ட்ரீம் வாரியர் உள்ளே வந்து படத்தை பார்த்து ட்ரெய்லரில் தான் பார்த்தாங்க ஆனால் எனக்கும் அங்கே கனெக்ஷனே இல்லை பார்த்தாங்க இம்மிடியட்லி இது அரேஞ்ச் ஷோ ஷோ போட்டோம் அடுத்த நாள் எஸ்ஆர் பிரபு சார் ஸோ குவிக்காக நடந்துச்சு நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கதவை திறக்காதான் போது ஒரு பெரிய கதவே அடுத்தடுத்த நாளில் நடந்துச்சு லாஸ்ட்டாக சரி எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுப்பா டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ கரெக்டாக போச்சு எல்லாம் கரெக்டு அப்பா கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம்னு நினைக்கும் போது சென்சர்ன்ற ஒரு மாபெரும் மாபெரும் அடி வந்து ஏ என்னடா நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டீங்க டீசர் பார்த்துட்டீங்க அகெயின் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படன்றதுனால இது கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்லலை புரியல எங்களுக்கு இந்த படத்துக்கு ஏன் கொடுத்தாங்க ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு அது நான் படம் முடித்த அப்புறம் ரீசன் சொல்கிறேன் தலை சுற்றிருச்சு எனக்கு ஏன்னா நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டீங்க அதில் என்ன அடல்ட் இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியல எனக்கும் தெரியல படம் பாட்டில் இருந்து வெளியே வந்தால் என்ன ப்ரோ ஓகே வா யூவா யூவா ரேவா ப்ரோ அப்படி ஏ ப்
ஸோ இந்த ஜேர்னி மட்டும் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு இருந்தது இவர் என்ன சார் சொன்னது வெளில வந்துட்டு தம்பி ஏப்பா அப்படின்னு சார் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் கால் பண்ணார் ஆனால் அப்போ தான் கேட்டேன் என்ன ப்ரோ ஆச்சு என்ன ப்ராப்ளம் ப்ரோ ஏ கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ அப்படின்னாரு என்னது ஏவா சம்மந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு ப்ரோ ஏ கொடுத்தாங்க இதுக்கு நம்ம யோசிச்சு போய் இடிக்க மாட்டோம் சரி அதே தான் நான் சொல்கிறேன் அங்கே வந்து நம்ம சென்சரும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது அது கைட் பண்ணது ட்ரீம் வாரியர் தான் நீங்கள் போங்க அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் சார் இது நீங்கள் சொல்கிற சேஞ்சஸ் நான் பண்ணேன்னா அது இடி மின்னல் காதலே கிடையாது இடி மின்னல் தான் இருக்குது அந்த காதலே இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்ப அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி அது செய்ய தான் ஐம் வெரி ஹாப்பி உங்களுக்கு அந்த போர்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி வந்து லைக் ரொமான்ஸ்ன்ற மாதிரி இதில் கொஞ்சம் காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் ரொமான்ஸ் இருந்ததா இல்லை இது ரொமான்ஸ் படம் இல்லை அப்படின்றீங்களா காரில் போகும்போதே ரொமான்ஸ் கிட்ட வரும்போதே டம்மான ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு கிருஷ்ணால தான் படமே ஆரம்பிக்கும் அதுதான் அப்புறம் என்ன அப்புறம் அதை சிறகாட்சி பூவை பாட்டம் பாருங்க சிறகாட்சி பூவையில் ஃபுல்லாக அவங்க லவ் மட்டும்தான் அதுக்காக தான் கேட்குறாங்க அந்த ரொமான்ஸ் அதுக்காக தான் கேட்டேன் கிஸ்ஸு கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணியிருந்தோம் படமே படமே இருந்திருக்கு படமே இருந்திருக்காது ஆறு சென்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ் ஸோ தீமே ஒன் லைனில் சொல்லணும்னா சின் அண்ட் ரிடம்ஷன் தான் தெரிஞ்சு எல்லாரும் இந்த படத்தில் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க பட் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்களே அதுக்கான பிராய்ச்சத்தை இந்த படத்தில் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னால் காதல் தான் அண்டர்லைங் பேஸ் ஸோ நம்ம காதல்னு சொல்கிறதும் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறோன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நடக்கிறது மட்டும் இல்லை ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அம்மா ஒரு அம்மா ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு குட்டி பையனுக்கும் அப்பா ப பையன் அப்புறம் அண்ணன் தம்பி ஸோ இவங்க வந்து இவங்க எல்லாருமே சண்டை போடுறது இந்த படத்துக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் அது அவங்க தொடர்ந்த காதல் காமன் லவ் ஸோ அது இருக்குது அதில் நிறைய இடி இடியாக நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் வந்து அப்பப்போ மின்னலாக வந்து ஒரு சஸ்டெயினும் எல்லாமே இந்த காதலோட பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு ஆறு சென்ட்ரல் கேரக்டர்ஸை சுற்றி நடக்கும்போது இந்த காதலே தான் இந்த இந்த இடியும் மின்னலையும் சரி பண்ணி படம் முடியும் போது எல்லோரும் அன்போடு காதலோட முடிகிறது தான் ஸோ அந்த எல்லாமே குறிக்கிறக்கூடிய ஒரு டைட்டில் தேவைப்பட்டுச்சு ஜோ படத்தில் பார்த்தோம் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்தீங்க எப்போ பேசுவீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் வந்தால் திட்டிட்டு போயிடுவீங்க இந்த இடத்துலையாவது திட்டாமல் ரொமான்ஸ் இருந்ததா எப்படி இருந்து இந்த படத்துடைய கேரக்டர் இதுலயும் திட்டுவேன் ஆனா as a girlfriend girlfriend ஆ திட்டிங்க அல்ல வைஃபா திட்றீங்க எங்கடா திட்றது कंफर्म இதுலயும் பட ஃபுல்லா திட்டிட்டு தான் திட்டிட்டு தான் இருக்கீங்க பட் ஆனா இதுல காதல் ராஜாச்சி இருக்கு ஓ அப்படி லவ்வோட திட்றீங்க காதல் இருக்குல ஆ அதுலயாவது வந்து அவங்களோட பேர் சொல்லல இதுல நாங்க டயலாகே வச்சிருக்கோம் நீங்க சொல்லிடுவாங்க உங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு மாமா திட்டு வாங்குறது அப்படி சொல்லிட்டு ஓகே நீங்க மிஸ்கின் சார் உடைய ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த ஒரு पर्सन ஸோ அவருடைய ட்ராவல் பண்ணாலே கண்ணாடி அட்லீஸ்ட் அவருடைய ஃபிகரை கண்ணாடியாவது போட்டிருப்பீங்க நான் எதிர்பார்த்தேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய டச் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆச்சா அவர் மாதிரியே பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது சிக்னல் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டேரக்டரோட வைப் இல்லைனா ஏன்னா சரி உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்கள இப்போ இங்கே சிரிக்கிறோம் பின்னாடி இருக்குது அதெல்லாம் நான் சிரிக்கிறது காரணம் பின்னாடி அவ்வளோ பெரிய டேரக்ஷன் டீம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ அப்போ சூஸிங் த டீம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது நான் கற்றுக்கிட்டதே மிஷ்கின் சார் கிட்ட இருந்தேன் வெளியே இருந்த எல்லாருக்கும் பார்க்கும்போது கேஆஸ் நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் இப்போது இப்போ உங்களுக்கே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கண்ணாடி போட்டுட்டு வருவார் அது அதெல்லாம் அவரோட டச்சஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது அவர் கான்ஷியஸாக ஒரு பிராண்டுக்காக பண்ணுற விஷயம் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் ரியல் ரீசன் என்ன அதுக்கு பின்னாடி அப்படின்னு ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாமல் தாக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒன்று அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் டே ரொம்ப போலியாக இருக்கான் சும்மா ஒரு பேருக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பெரிய படம் அந்த வைப் வந்துடும் அதில் மிஷ்கின் சோரோட தாக்கம் எனக்கு ரைட்டர் பயங்கரமாக இருக்குது அது வந்து இதுலேயும் கால் ஷாட் இருக்குது அவன் சொல்கிறேன் சத்தியமாக அது மிஷ்கின் சருக்கான விஷயம்லாம் கிடையாது அது ஒரே ஸ்கூலில் இருந்து வரும்போது கம்போசிஷன் தான் சீ என்னென்னா வந்து காலுக்குன்னு ஷாட்டு புதுசாக கண்டுபிடிச்சவரெல்லாம் கிடையாது மிஷ்கின் சார் காலங்காலத்துக்கு இருக்குது இந்த வே வி கம்போஸ் அண்ட் வாட் வி வாண்ட் டு நிறையட்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த விஷுவல் மூலியமாக என்ன கடத்துகிறோம் அது அவர் காலுக்கு வச்சுட்டார் அது இப்போ நம்ம வந்து கால் ஷாட்னால மிஷ்கின் ஷாட்டுன்னு ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டேரக்ட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணி அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி மூணு லாங்குவேஜ் சைமல்டேனியஸ் லைவ் சவுண்டில் ஷூட் பண்ணுறோம் அண்ட் அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் அண்ட் ஒரு பயோபிக்னும் போது அது டு கெட் அ நேஷ்னல் அவார்ட் இஸ் நாட் அ ஜோக் ஸோ இப்போ எங்கேயுமே
என்ன மாதிரி எஃபெக்ட் ஆச்சுன்றது தான் கதை ஸோ அதில் எல்லா எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஆக்சுவலாக இருக்கும் நாட் ஓன்லி சென்டிமெண்டல் எல்லாமே எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஈக்குவலாக ப்ளே ஆகும் ஸோ ஒரு ஹோல்சமான ஒரு மூவியாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறது கதையில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ இடிமின்னல் காதல் இப்போது நம்மளுக்கு ஃபுல் பேக்டாக ரெடியாக இருக்குது ஓவரால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யூஏ ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணுன்றது என்னுடைய விஷயம் கூட ஸோ எல்லோரும் அதுக்காக மெனக்கெட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எங்களுடைய டீம் வந்து ஆட்லி விஷயம் தேங்க் யூ ப்ரதர் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ நோவா பிலிம் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் டாக் ரூம் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் இயக்கி நடிக்கும் தி பாய்ஸ் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது முதல் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை